ஹே காய்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நான் உங்கள் சௌபர்ணியா அண்ட் இன்றைக்கி நான் ஒவ்வொரு சூப்பர் டூப்பர் வீடியோவில் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன் அதுதான் பெடிக்கியார் அட் ஹோம் அதுவும் உங்கள் பாதங்களை வீட்லேயே இந்த சம்மரில் எப்படி பராமரிக்கிறதுன்றத இந்த வீடியோவில் நான் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக காட்ட போகிறேன் இந்த மெத்தடு தான் நான் எல்லா சம்மருக்கும் என்னோடய காலில் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த பேக் உங்கள் காலை வெள்ளையாக்கிடும் ஃபேர் ஆக்கிடும் அப்படின்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் உங்களோட காலில் ஏற்படுற டேனெல்லாம் இது ரிமூவ் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சம்மரில் நம்ம நிறைய ஸ்வெட் ஆகும் அந்த ஸ்வெட்னால் ஒரு பேட் ஸ்டிங்க் வந்து நம்ம காலில் இருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் காலில் இருந்து எந்த ஸ்மெல்லும் வராது அந்த உங்கள் காலில் எந்த வெடிப்போ அது மாதிரி எதுவுமே ஏற்படாமல் உங்கள் காலை இது சூப்பராக பார்த்துக்கும் ஸோ இந்த பெடிக்கியோர் எப்படி வீட்டில் பண்ணுறதுன்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ ஸ்டெப் ஆன் ஃபுட்ஸ் தோக் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டப்பில் நல்ல மிதமான சூடு இருக்க தண்ணியை ஃபில்லப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த சோக்குக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா கல் உப்பு அரைக்கப்பு எடுத்துக்கோங்க ரோஜா அஞ்சுலேருந்து ஆறு ரோஜா அஞ்சுலேருந்து ஆறு சாமந்தி பூ நீங்கள் எந்த வெரைட்டி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் புதினா இலை ஒரு கப் வேப்பிலை ஒரு கப் ஒரு மிக்சி ஜாரில் புதினா இலையும் வேப்பிலையும் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க என்னோடய ஜார் சின்னதாக இருக்கனால நான் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு மட்டும் போட்டு அரைச்சிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சம் ரோஸ் பெட்டல்ஸும் கொஞ்சம் சாமந்தியோட பூவும் போட்டு நல்லா சேர்த்து அரைச்சிக்கிறேன் ஒன்ஸ் இது மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நீங்கள் அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா மிதமான சூடு தண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த டப்பில் இதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கல் உப்பையும் இதில் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப் லெமனை இதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ரோஜா இதழும் கொடுக்கோங்க சாமந்தி இதழும் போட்டுக்கோங்க ஒன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா உங்கள் காலை இதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி வச்சுருங்க காலை வச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருக்காதீங்க கொஞ்சம் உங்கள் காலுக்கு மூமெண்ட் கொடுங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நம்ம போட்ட பூ எல்லாம் கொஞ்சம் கசக்கி விடுங்க ஸோ சுடு தண்ணியில் இந்த பூ எல்லாம் கசக்கும் போது அது உள்ளே இருக்க நேச்சுரல் ஆயில்ஸ் வெளில வரும் ஸோ அந்த ஆயில் தண்ணியோடு சேர்ந்து இந்த மூலிகையோடு சேர்ந்து நம்ம காலை அது ரொம்ப சாஃப்டாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு இருபது நிமிஷம் இந்த தண்ணியில் உங்கள் கால்களை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸ்டெப் டூ கிளீனிங் இந்த ப்ராசஸ் நான் ஏன் கிளீனிங் சொல்கிறேன்னா நம்ம தண்ணியில் காலை ஊற வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்கின்னு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம நெயில் மேலே இருக்க அந்த ஹார்ட் ஸ்கின்னு அது எல்லாமே ரொம்ப சாஃப்டாக அந்த ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த சாஃப்ட்னஸ்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம காலில் இருக்க அழுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அழுக்கெல்லாம் எடுத்துடலாம் ஸோ இதுக்கு நான் இந்த டூல் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த டூலை வச்சு நான் என்னோடய நெயில் மேலே இருக்க உள்ளே இருக்க அழுக்கெல்லாம் எடுத்துடுறேன் இந்த மாதிரி நெயிலுக்கு மேலே நீங்கள் அழுக்கு எடுக்கும் போது கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க நீங்கள் க்யூட்டிகல்ஸை கட் பண்ணிடாதீங்க வெறும் அழுக்க மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எடுங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் எல்லா விரல்லேருந்து அழுக்கு எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு நெயில் கட்டர் வச்சு நெயிலை கட் பண்ணிக்கோங்க எந்த எக்ஸஸாக வளர்ந்துருக்கு அதனால் நான் கட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நெயில் இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த கட் பண்ணுற ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் கட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நான் இப்போ கியூட்டிக்கல் புஷர் வச்சு என்னோடய கியூட்டிக்கல்ஸை உள்ளே தள்ளுறேன் ஸோ அப்போ தான் அது உங்கள் நெயில் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதை கட் பண்ணிடாதீங்க ஸோ ஜென்டிலாக புஷ் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் கடைசியாக என்னோடய நெயில் ஃபைலர் வச்சு நெயில் ஷேப் பண்ணுறேன் இது நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டு அது ரொம்ப ஷார்ப் ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி ஃபைல் பண்ணும்போது அதுக்கு நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப் கொண்டு வரலாம் நான் மோஸ்ட்டாக என் காலில் பெரிய ஷேப்ஸ்லாம் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அதனால் நான் ரேண்டமாக எப்போவுமே பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்க்ரப் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் சக்கரை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சன் ஜூஸ் இல்லைன்னா ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் 
தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு பவுலில் இந்த எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை நீங்கள் அப் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கெடாமல் ஸோ நீங்கள் இதை ரெகுலராக கூட உங்களோட ஃபுட் ஸ்க்ரப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் காலில் இது நல்லா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி ஸ்க்ரப்பை வச்சு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இது உங்களோட டெட் ஸ்கின்னை எக்ஸ்பாலியேட் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட காலை ரொம்ப சாஃப்டாக வச்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ கால் மேல் பக்கம் மட்டும் இல்லாமல் கீழ் பக்கமும் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஹீல் பகுதியில் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபிங்கர்ஸ் இடுக்கில் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஸ்க்ரப் பண்ணுங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணுங்கள் ரெண்டு கால்லையும் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டெப் ஃபோர் ஃபுட் மாஸ்க் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியண்ட் ஓட்ஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை பயிரோட மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் இல்லைனா லெமன் ஜூஸ் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டுமே கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிளெண்டரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஓட்ஸ் போட்டு நல்லா பவுடர் ஃபார்ம்க்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்சதுக்கப்புறமா அதை ஒரு பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை பயிறு மாவையும் அதில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு மாவும் ஈக்குவல் போர்ஷனில் சேர்த்ததுக்கப்புறமா லெமன் ஜூஸ் இல்லைனா ஆரஞ்ச் ஜூஸ் இல்லைனா ரெண்டுமே சேர்த்து அது கூட கொஞ்சம் ரோஜா இதழ் இது ஆப்ஷனல் தான் ஸோ ரோஜா இதழ் சேர்த்து நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி வச்சு ஒரு திக் பேஸ்ட் பதத்துக்கு இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்க்ரப் பண்ணி முடித்து க்ளீன் பண்ண உங்கள் காலில் இந்த பேஸ்ட்டை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க கீழே மேலே உங்கள் நீங்கள் செஞ்ச பேஸ்ட்டு மீதமே ஆகாத மாதிரி உங்கள் காலில் எல்லா இடத்துலையும் பரவுகிற மாதிரி அதை அப்ளை பண்ணிவிடுங்க இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்கள் காலில் அது ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் உங்கள் காலை அப்படியே வச்சுருங்க ஒன்ஸ் அது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஜென்டிலாக ஸ்க்ரப் பண்ணி மிதமான சூடு இருக்க தண்ணி வச்சு கழுவி எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறமா கோல்டு வாட்டர் வச்சு கழுவிடுங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமா பேட் ட்ரை பண்ணிவிடுங்க நான் என் காலெலாம் அங்கங்கே குட்டி குட்டி மூடி இருக்கு அதை நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணல ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் தட் ஸோ இப்போ நான் என்னோட ப்ளம் ஆயில் வச்சு என்னோடய காலு அண்ட் என்னோடய நெயில்ஸை வந்து மாய்ச்சரைஸ் பண்ணிட்டேன் மாய்ச்சரைஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நான் நெயில் பாலிஷோட பேஸ் கோட் கொடுக்குறேன் நைக்காவில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா நெயில் பெயிண்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோடய பாதங்களை நான் வீட்டிலே பராமரிக்கிறது எப்படின்னு பண்ணி முடிச்சாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சா தம்ஸ்அப் கொடுங்க அண்ட் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இது மாதிரி சூப்பர் சூப்பர் வீடியோடு உங்களை சீக்கிரமாக பார்க்க வேணும் அது வரைக்கும் சாட்டா பாபாய் சி யூ